大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。你比星光美丽谭松韵，踮脚拍亲吻戏，谁看到徐凯的腰？真实了。最近那部让人翘首以盼的现代爱情剧《你比星光美丽》终于揭开神秘面纱啦！徐凯和谭松韵这对颜值爆表的组合，简直让人眼前一亮。他们在剧中擦出的火花，就像夜空中的星，照亮了每个夜晚。剧里的甜蜜花絮啊！一个个接踵而至，就像是糖衣炮弹，直人心，让人沉醉在恋爱的气息中，久久不能自拔。这部剧不仅演员阵容强大，剧情也是跌宕起伏，让霸不能。每一集都像是精心烹制的甜品，让人一边品尝，一边回味无穷。徐凯和谭松韵在剧中的互动，简直就密暴击，让观众们大呼过瘾。他们的每一个眼神交流，每一次不经意的触碰，都让人感觉到空气中弥漫着粉色泡泡，浪漫的不要不要的。总之，你比星光美丽就是一部让人看了就会陷入爱河的剧。它用细腻的情感描绘，让观众仿佛置身于一个充满爱语的世界。如果你也渴望在忙碌的生活中找到一丝温暖和甜蜜。那么这部剧绝对不容错过，是他们在剧中的亲密镜头拍摄花絮，那可真是甜到心坎里去了。徐凯和谭松韵这两位在镜头前简直是天生一对，默契十足，化学反应强烈到让人指引。每次眼神交汇，就像两颗星星在夜空中擦出了火花，身体的每一次贴近。都能感觉到空气中的温度都在飙升，情感升温的速度就跟那刚熬好的蜜糖一样，黏甜蜜，甜得人心里头都化了。在那些拍摄的瞬间，两人之间的火花就像节日的烟花，夺目。每一次接触都像是点燃了心中的小宇宙，绽放出最耀眼的光芒。这感觉就像是冬日里捧着一杯热腾腾的巧克力。温暖又甜蜜，让人上下都充满了幸福感。他们的演技让观众仿佛置身于一场浪漫的恋爱风暴中，每一个细节都充满了惊喜和感动，让人看得如痴如醉。置身于美女的谭松韵，以其娇小可爱的身姿与188厘米的徐凯形成鲜明对比。在拍摄吻戏时，他俏皮地向导演提问。需要我点起脚吗？这种率真让人心生喜爱。导演演示的回应：如果点脚会更合适，毕竟徐凯个子太高。这轻松的对话场景让人忍俊不禁。两人的互动，徐凯的眼神似乎在说：“难道是我的错？”随后，剧情愈发温馨。他为了爱弯下身姿，这一幕瞬间点亮整个画面。营造浓厚的浪漫气氛，使得深情一吻的场景甜度爆棚。徐凯的这个弯腰动作不仅真诚，更是浪漫至极。两人的互动犹如两只翩翩起舞的蝴蝶，互相倾心，甜蜜无比。他的表演技巧和与谭松韵的默契配合，让如痴如醉，纷纷称他们为心动双臂。这份的精髓被精炼为一句。身高并非障碍，真爱自然会低头。这句话既概括了他们的故事，又揭示了爱情的真谛。谭松韵《你比星光美丽》热播，和男神徐凯搭档好养眼。《你比星光美丽》热播，谭松韵、徐凯主演，颜值演技在线，和职场、创业、爱情元素。两人合作默契，主演作品深受观众喜爱。近日，由谭松韵搭档徐凯主演的《你比星光美丽》热播，主演、颜值、演技都在线，剧情精彩有趣，引发不少观众网友的追剧热情，该题度也是越来越高。话说，谭松韵和徐凯搭档真的好养。该剧九月西的小说改编。
，由陈畅执导，是一部都市职场爱情剧。该剧讲述谭松韵饰演的技术型人才，纪星和徐宇凯饰演的东阳科技总裁韩婷，两人从职场生活到创业之路，再到一起在医疗行业奋斗，最后收获事业与爱情的故事。你比星光美丽，在故事情节上没有太多的亮点，和早期的职场偶像剧、都市情感剧差不多。不过呢，该剧将职场、创业、爱情等各大元素完美融合，再加上优秀的主演，也不失一大看点。你比星光美丽中的主演谭松韵，虽然是圆脸长相，但是却多了几分灵动可爱，还有演技在线。出道以来，谭松韵出演的《锦衣之下》，以家人之名，最好的我们，受观众的喜爱。你比《星光美丽》中的主演徐凯，英俊帅气，演技又好的青年演员，出道以来出演的《招摇》《成欢记》《乐游园》《烈火军校》等作品，塑造的人物鲜活立体，为观众留下了的印象。掐起来了！九五后的徐凯、张凌赫，谁更有抗拒能力？徐凯、张凌赫主演的《你比星光美丽》和《度华年》热播，两人均表现出色。徐凯的色深受好评，张凌赫的裴文轩角色也展现出色演技。作为九五后演员，两人在偶像剧站稳脚跟，未来可期。徐凯。谭松韵领衔主演的现偶剧《你比星光美丽》热播，而张凌赫、赵金麦领衔主演的《度华年》也正在热播。两部剧的热度都很高，一部现偶剧其实并没有可比性。不过，因为都是偶像剧领域，男主角徐凯、张凌赫又都是九五后小生，网络上关于两个男演员谁更抗拒的争论也是层出不穷。徐凯是1995年出生，张凌赫是1997年出生，两个男演员都是颜值高、演技也不错的九五后，而且出道多年，两个人也都是有手的作品。而对比《你比星光美丽》与《度华年》两部剧，徐凯与张凌赫都是有很大进步的。说徐凯《你比星光美丽》中，他饰演的韩婷是很标准的霸总，他有能力。有原则，事业有成，又专情长情，这样的脚圈好感的。剧中徐凯与谭松韵的互动也是非常的甜蜜，两个人也很有 CP 感，男帅女美，颜值很养眼，演技也很不错。这部紧紧的抓住了观众对现偶剧的审美。看到《你比星光美丽》中徐凯的表现，很多人都是认可的。剧中的韩婷。给观众一种贵气的霸总感觉，徐凯婷的气质拿捏也是非常精准的。徐凯虽然刚刚二十九岁，但是他比较早，而且这些年他搭档很多热度很高的女演员，演了很多偶像剧。曾经很多观众认为徐凯的舒适赛道是在古偶剧，包括《延禧攻略》《千古绝尘》《招摇》《离歌行》《乐游园》《奇今朝》等等。直到《爱的二八定律》《成欢记》的播出，很多观众才发现，其实，在现偶赛道，徐凯很适合的。徐凯的颜值很高，有人说他是典型的被颜值封印了演技的男演员。正是因为长得很帅，很多观众看到徐凯会更加观长相。但其实，徐凯的演技还是不错的。再说说张凌赫。年张凌赫的古偶剧一步着一步的播出，不管是作为男二还是男主，张凌赫的表现都让人刮目相看。在《度年华》中，张凌赫饰演的裴文轩是一个重生人，是四十岁的年龄，却有着二十岁的外表，而且重活了一世。裴文轩想好好与李荣在一起，以弥补前世的遗憾。《度年华》中。李荣与裴文轩都是重生之人，上一世二人因为权势而相互猜忌，最终两个人带着遗憾离世，重活了一世。裴文轩、李荣重新审视自己，尤其是裴文轩，他开始重新面对自己的感情。
，好好的经营他与李荣的关系。杜华年中，张凌赫饰演的裴文轩重生之后，即谋略与纯爱一身，与李荣站在同一个阵容。重生后，裴文轩与李荣的感情少了算计，多了一份真心，两个人的戏也非常的好刻。张凌赫身高一米九，他是裴文轩。善于谋略，又有勇有谋度。年华中，张凌赫的表演也是很圈好感的。而这两年，其实张凌赫也演了很多观众喜欢的古装剧，包括《云之雨》《宁安如梦》《苍兰诀》《虎鹤妖师录》等作品。是徐凯还是张凌赫，能在偶像剧的赛道站稳脚跟，两个人的颜值是毋庸置疑的。而随着一部部作品的播出的演技，也在不断提升。热度也在水涨船高。作为九五后，徐凯与张凌赫的年龄也算是男演员的黄金年龄。未来在更多的偶像剧中，观众也会看到更多他们的身影。你比星光美丽中，徐凯从扮相到演技与韩婷的适配很高，而度年华中，张凌赫饰演的裴文轩也很有味道。对比这两部剧中的两个角色，喜欢哪一个？徐凯、张凌赫的表演，你更喜欢谁的表演呢？感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。